Hi children, this is Srinu, I teach physics. Uh, I am going to straight line, one dimension. This is the first part on motion in a straight line. Okay, right? First of all, I am going to straight line. Motion in a straight line. Anybody know? Listen. If a body moving along straight line, along a straight line ok body straight line lo yelthund ankonde ante only one dimension danni motion in a straight line ga consider chestha ante only one dimension ga iskovali motion in a straight line ante is nothing but one dimension ani ardham okay na clear so ipudu ee chapter lo first of all we have to discuss about uh, distance distance gurinchi chuddam okay na distance s distance ante ela cheptam distance means the actual path the actual path of length covered by a body covered by a body between two fixed points between two fixed points is called distance ela iskunno the actual path of the length covered by a body between two fixed points is called distance ipudu oka two points iskunna okay a ane point iskunnanu b ane atuvanti point iskunna ipudu ee rendu points madhya mana oka path oka path iskunte aa path meeda body elthadu kada aa path ni cover chestu body elthadu kada ఆ పాత్ కవర్ చేయటం ఆ పాత్ ని కవర్ చేయటాన్ని మనం డిస్టెన్స్ గా తీసుకోవాలి ఓకే క్లియర్ దట్ ఈస్ వై ఐమ్ టెలింగ్ యూ ద యాక్చువల్ పాత్ ఆఫ్ ద లెంత్ కవర్డ్ బై ఏ బాడీ బిట్వీన్ టు ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఇస్ కాల్ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు నేను ఏ నుంచి బి కి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను అంటే ఏ నుంచి బి కి వెళ్ళాలి అంటే దేర్ ఆర్ మెనీ పాత్స్ ఆర్ దేర్ ఒకటి ఫస్ట్ నేను ఏ నుంచి బి కి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాలి అనుకుంటే స్ట్రైట్ గా కూడా వెళ్ళొచ్చు ఓకే రైట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పాత్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఏ నుంచి బి కి నేను ఇలా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఎలా ఇది ఏ ఇది బి ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇలా హాఫ్ సర్కిల్ వెళ్దామనుకుంటున్నాను అంటే కరుడు పాత్లో వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను దిస్ ఆల్సో నా ద పాత్ అంటే ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళాను ఇప్పుడు బాడీ ఈ పాత్ర వెళ్తుంది అనుకోండి దట్ వీ కెన్ బి టేకెన్ ఎస్ డిస్టెన్స్ ఒకవేళ బాడీ ఈ పాత్ర వెళ్తుంది అనుకోండి దట్ వీ కెన్ బి టేకెన్ ఎస్ డిస్టెన్స్ లేకపోతే ఒకవేళ బాడీ ఏ నుంచి బీకి ట్రావెల్ చేస్తుంది ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇలా వెళ్ళి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇలా కూడా ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళిద్ది లేకపోతే ఇట్లు ఎలా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే నా హవ్ హవ్ వీ గెన్ రైట్ అగైన్ ఒక పాత్ మళ్ళీ తీసుకోండి ఏ అనే పాయింట్ బి అనే పాయింట్ ఇలా వచ్చాను ఇలా వచ్చాను ఇలా వచ్చాను ఓకే రైట్ ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు అంటే ఫైనల్లీ వాట్ డీ డూ అండర్స్టాండ్ అంటే రెండు పాయింట్స్ మధ్య రెండు పాయింట్స్ అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ వరకు నేను వెళ్ళాలి అంటే there are many paths are there to me to go from a to b a point a degree nunchi b varaku ellochu ante ila enni distances theesukochu infinite distances theesukochu not only one path we can be taking infinity paths so that is why what we can say here there are infinity distance there are infinity distances ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్సెస్ తీసుకోవచ్చు బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో ఇలా తీసుకోవచ్చు ఇలా తీసుకుంటున్నాను ఇలా తీసుకుంటున్నాను ఇలా కూడా వెళ్తున్నాను సో బిట్వీన్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఓకే చిల్లర్ అర్థమైంది కదా మీకు ఒక బాడీ ఒక పాత్ని కవర్ చేస్తూ ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకోండి దట్ వీ కెన్ బి టేకెన్ ఎస్ డిస్టెన్సెస్ సో డిస్టెన్సెస్కి ఇన్ఫినిటీ పాత్స్ ఉంటాయి నాట్ ఓన్లీ వన్ పాత్ ఎలా అయినా వెళ్ళగలదు ఓకే మొత్తాన్ని ఒకేసారి చూపించాలనుకోండి పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి బి వరకు ఇలా చూడండి ఎలా వెళ్తుంది ఎలా వెళ్తుంది ఇలా వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఇలా కూడా వెళ్తుంది క్లారిటీ వచ్చింది కదా మీకు ఇన్ఫినిటీ చాలా తీసుకోవచ్చు ఇంకెలా అయినా తీసుకోవచ్చు సో మెయిన్ ఫాస్ట్ యూ కెన్ బి డ్రాన్ టు దిస్ ఏ అండ్ బి పాయింట్స్ ఓకే బట్ ఫైనల్గా వెళ్తుంది ఒక పాత్రని కవర్ చేస్తే వెళ్తుంది బాడీ ఒక పాత్రని కవర్ చేస్తే వెళ్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటాం 
డిస్టెన్సెస్ అంటాం అది అర్థం అర్థం అవుతుంది కదా మీకు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దెర్ ఈస్ నో రూల్ టు పార్టికల్ టు ఫాలో ఏసీబి పాత్ ఇక్కడ పాయింట్ అనుకోండి ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకోండి ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకోండి ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకోండి అంటే ఇక్కడ పార్టికల్ ఏ నుంచి బీకి వెళ్తుంది వయా సి ఇక్కడ పార్టికల్ ఏ నుంచి బీకి వెళ్తుంది వయా డి ఇక్కడ పార్టికల్ ఏ నుంచి బీకి వెళ్తుంది వయా ఈ అర్థమవుతుంది కదా అంటే నో స్పెసిఫైడ్ రూల్ టు ద పార్టికల్ టు ఫాలో ఏసీబి పాత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏడిబి పాత్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ పాత్స్ ఆర్ దేర్ టు కవర్ ద డిస్టెన్స్ అర్థమవుతుంది కదా సో డిస్టెన్స్ అంటే అర్థమైంది కదా ఫైనల్గా ద పాత్ కవర్డ్ బై ఏ బాడీ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఇస్ కాల్ డిస్టెన్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మనం ఇక్కడ దీనికి ఎస్ఐ యూనిట్స్ తీసుకుందాం అనుకోండి ఒకవేళ మీరు యూనిట్స్ రాద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి వాట్ ఈస్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ మీటర్ ఓకే అది మీరు సీరియస్ యూనిట్ రాద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి సీరియస్ ఏం తీసుకోవచ్చు సెంటీమీటర్ తీసుకోవచ్చు ఓకే సిఎం ఓకే ఎస్ఐ యూనిట్ ఏం వచ్చింది మనకి మీటర్ వచ్చింది సీరియస్ ఏం వచ్చింది సెంటీమీటర్ వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైం డిస్టెన్స్ అనేటటువంటిది స్కేలార్ క్వాంటిటీ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్కేలార్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్కేలార్ ఎందుకు స్కేలార్ ఇది డిస్టెన్స్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే ఉంటుంది డైరెక్షన్ ఉండదు మీన్స్ డస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డైరెక్షన్ డిస్టెన్స్ అనేది డైరెక్షన్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ దీనికి కేవలం మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ని మనం స్కేలర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాము ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం డిస్టెన్స్ ఎప్పుడూ కూడా డిస్టెన్స్ ఎప్పుడూ కూడా మనకి పాజిటివ్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది నెగిటివ్స్లో అస్సలు తీసుకోము రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ డిస్టెన్స్ అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్స్లోనే ఉంటుంది నెగిటివ్స్లో ఉండదు ఎందుకు నెగిటివ్స్లో ఉండదు అంటే డిస్టెన్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ డైరెక్షన్ ఓకే క్లియర్ నా దీనికి డైరెక్షన్ అనేది ఉండదు డిస్టెన్స్కి డైరెక్షన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మనకి డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ సో దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నోటెడ్ దిస్ పాజ్ చేసి రాసుకోండి నా వీ హ్యావ్ టు సీ వన్ మోర్ టాపిక్ దట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి చూద్దాం దిస్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ వెక్టర్ సో ఇందాక ప్రీవియస్గా మనం ఏం చూసాం డిస్టెన్స్ గురించి చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నాం డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి చూద్దాం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి ఏంటి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఈస్ కాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓకే లేకపోతే పని చేయండి బిట్వీన్ బిట్వీన్ ఏమని రాస్తారు ఇనీషియల్ పాయింట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఓకే ఈ డెఫినేషన్ బాగుంటుంది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనీషియల్ పాయింట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఈస్ కాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏం చేశారు ద పాత్ కవర్డ్ బై ఏ బాడీ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఈస్ కాల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏం చెప్తున్నాడు షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ బిట్వీన్ ఇనీషియల్ పాయింట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఓకే నవ్ లెట్స్ సి ఒక టూ పాయింట్స్ తీసుకుందాం మళ్ళీ ఒక టూ పాయింట్స్ తీసుకోండి ఏ అనే పాయింట్ బి అనే పాయింట్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళాలి ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ నాకు త్రీ పాత్స్ డ్రా చేస్తాను ఒక పాత్ స్ట్రైట్గా తీసుకున్నాను ఇది ఫస్ట్ పాత్ అనుకోండి రెండో పాత్ వచ్చేసి ఇలా తీసుకున్నాను ఓకే సెకండ్ పాత్ థర్డ్ పాత్ వచ్చేసి ఇలా ఎలా తీసుకున్నాను అనుకోండి థర్డ్ పాత్ ఇప్పుడు ఏ నుంచి బీకి ఫస్ట్ పాత్ లెంత్ నేను ట్వంటీ మీటర్స్ తీసుకున్నాను ఓకే రే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ నుంచి బీకి సెకండ్ పాత్ డిస్టెన్స్ని నేను ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏ నుంచి బీకి సెకండ్ పాత్ డిస్టెన్స్ నేను థర్టీ మీటర్స్ తీసుకున్నాను ఓకే క్లియర్ ఏమర్థమవుతుంది మీకు ఇక్కడ నేను ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి త్రీ పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ పాత్ డిస్టెన్స్ ట్వంటీ మీటర్స్ ఉంది సెకండ్ పాత్ డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంది నెక్స్ట్ థర్డ్ పాత్ డిస్టెన్స్ థర్టీ మీటర్స్ ఉంది ఓకే బాగానే ఉంది ఇక్కడ 
మరి ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ డెఫినేషన్ ప్రకారం షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఫస్ట్ పాత్ర ఉంది నాకు అంటే ఇక్కడ నేను ఏ బి స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ర ఎలా తీసుకుంటున్నాను అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్కి తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఒకవేళ నేను సెకండ్ పాత్ర నుంచి వెళ్తున్నాను సెకండ్ పాత్ర నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు దీని డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ పాత డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంది మరి ఇప్పుడు నేను ఏ నుంచి బికి సెకండ్ పాత్రలో వెళ్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ పాత్ర ఉంది ఫస్ట్ పాత్ర ఉంది ఫస్ట్ పాత్ర లెంత్ ఎంత అన్నాడు ట్వంటీ మీటర్స్ అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాడు డెఫినేషన్ ప్రకారం షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉన్నదాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్గా తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ పాత్ని డిస్ప్లేస్మెంట్గా తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మిగతా మూడు పాత్రలో పోల్చుకుంటే నాకు ఈ పాత్ కొంచెం తక్కువ ఉంది కదా కాబట్టి నేను ఫస్ట్ పాత్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అనుకున్నాను ఒకవేళ సెకండ్ పాత్రలో నేను ఏ నుంచి మీకు వెళ్తున్నాను మరి సెకండ్ పాత్ని ఎలా తీసుకోవాలి సెకండ్ పాత్ర కూడా ఎలా తీసుకుంటావు డిస్ప్లేస్మెంట్గానే తీసుకుంటావు అది అవుతుందా అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ పాత్ర తీసుకున్నావు అనుకో సెకండ్ పాత్ర లెంత్ ఎంత వస్తాయి ట్వంటీ మీటర్సే వస్తుంది అదేంటి సార్ ఇక్కడ మీరు సెకండ్ పాత్ర లెంత్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ అన్నారుగా మరి మీరేంటి ఇక్కడ ట్వంటీ మీటర్స్ రాస్తారని డౌట్ రావచ్చు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా బాడీ ఏ పాత్రలో వెళ్తుందో ఆ దానికి సంబంధం లేదు అర్థమవుతుందా అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో అయినా ఉండని అది ఏ పాత్రలో అయినా ట్రావెల్ చేయని అది సెకండ్ పాత్రలో ట్రావెల్ చేస్తుందా ఫస్ట్ పాత్రలో ట్రావెల్ చేస్తుందా థర్డ్ పాత్రలో ట్రావెల్ చేస్తుందా లెట్ ఇట్ బి మూడ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్ నో ప్రాబ్లం ఆ పాత్రలో నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏ నుంచి బీకి వెళ్తుంది సెకండ్ పాత్రలో వెళ్ళింది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇనీషియల్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఫైనల్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎలా వెళ్ళింది ఇలా వెళ్ళింది అంత మాత్రాన ఈ ఏబి యొక్క డిస్టెన్స్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ తీసుకోకూడదు ట్వంటీ మీటర్సే తీసుకోవాలి అర్థమవుతుందా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ఎనీ పాత్ అర్థమవుతుందా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ పాత్ర అయినా తీసుకో మరల దీన్ని ఈ కండిషన్ డిస్టెన్స్కి అప్లై చేయకూడదు ఎందుకు డిస్టెన్స్ కంప్లీట్గా డిపెండింగ్ ఆన్ పాత్ డిస్ప్లేస్మెంట్ను ఏ పాత్రలో తీసుకున్నా ట్వంటీ మీటర్సే తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఇక్కడ టెన్ మీటర్స్ ఉంది టెన్ మీటర్స్ తీసుకో ఒకవేళ ఇక్కడ థర్టీ మీటర్స్ ఉంది థర్టీ మీటర్స్ తీసుకోవాలి అర్థమైందా ఇది ఎంత వంద మీటర్లు ట్రావెల్ చేసి మరలా ఏబీకి వచ్చింది వంద మీటర్ల పాత ట్రావెల్ చేసి ఏ నుంచి బీకి వచ్చింది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ట్వంటీ మీటర్సే ఫ్లాట్ వచ్చింది కదా అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ పాత్ర తీసుకున్నాం అనుకో థర్డ్ పాత్రలో కూడా ఎంత వస్తుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ ట్వంటీ మీటర్సే అంటే ఫైనల్గా నీకు ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది అసలు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యావు ఎక్కడికి వచ్చావు ఈ రెండు పాయింట్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యింది అదవుతుందా మధ్యలో ఈ పాత్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు క్లారిటీ రిమెంబర్ ఇట్ లెట్ ఐ విష్ టు టెల్ వన్ సెకండ్ ఫర్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యూర్ ఈజీలీ అండర్స్టాండింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది తప్ప నువ్వు ఏ పాత్లో ట్రావెల్ చేసావు ఎంత ట్రావెల్ ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసావు అనేటటువంటి దాని మీద డిపెండ్ అవ్వదు ఏ పాత్లో అయినా సరే నీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ షార్టెడ్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాం క్లారిటీ వచ్చిందిగా అర్థమైందిగా డిస్ప్లేస్మెంట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇనీషియల్ అండ్ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే యూ కెన్ టేక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అలాంగ్ ఎనీ పాత్ బట్ కెనాట్ టేక్ డిస్టెన్స్ అదవుతున్న డిస్ప్లేస్మెంట్ నువ్వు ఏ పాత్రలో అయినా తీసుకోవచ్చు ఏ డైరెక్షన్లో అయినా తీసుకోవచ్చు కానీ డిస్టెన్సెస్ని మాత్రం అలా తీసుకోవద్దు అదవుతుంది కదా క్లారిటీ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మీకు రైట్ సో ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఏషియల్ పొజిషన్ టు ఫైనల్ పొజిషన్ దిస్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యూనిట్స్ వద్దాం డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా యూనిట్స్ ఏం తీసుకుందాం ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మీటర్ తీసుకుంటాం నాన్న ఓకే నెక్స్ట్ సిజిఎస్ యూనిట్ వచ్చేసి సెంటీమీటర్ ఓకే దిస్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సెంటీమీటర్ ఈస్ ద సిజిఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మీటర్ ఇస్ ద ఎస్ఐ ఆర్ ఎంకేఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్గా తీస
वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी लागे दिस को वाले इनको डिस्प्लेसमेंट की बहुत मैग्नीट्यूड उन्नत होंगे डायरेक्शन उन्नत होंगे सो काबर्टी डिस्प्लेसमेंट इनको एकला दिस को ना करा वेक्टर क्वांटिटी लागे दिस को वाले एंड आई वांट टू टेल वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये करा डिस्प्लेसमेंट अने दी पॉजिटिव का उन्नत चु नेगेटिव का उन्नत चु जीरो का कोडा उन्नत चु आई एम टेलिंग वंस अगेन डिस्प्लेसमेंट नहीं मानो पॉजिटिव आयना दिस को चु नेगेटिव आयना दिस को चु जीरो आयना दिस को चु डिस्टेंसेस नहीं नेगेटिव्स लो जीरो स्लो दिस को ओनली पॉजिटिव स्लो मात्रे दिस को वाले नो द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिस इस आर यू अंडरस्टैंडिंग ना ओके अलाफ यू नो दिस इनफॉरमेशन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव स्लास को नहीं ओके इपुरु डिस्प्लेसमेंट दूसरे का द इपुर डिस्प्लेसमेंट कौन प्लस वन दिस कोणे एकड़ माइनस वन दिस कोणे अंडरस्टैंडिंग ये पुरु इधे इट निंची इधे इनिशियल पोजीशन दिस कोणे दिस इज इनिशियल इधो चेसे फाइनल एंड टोर्स राइट साइड वक्त में ना लेफ्ट साइड अन कोणे इधे इनिशियल आउट दे इधो कोणे आउट दे इधे फाइनल आउट दे ये क्लाइंट हुई चिंदगा मतलब पुरु डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर इसी कोस्ट एक कनेक्ट जगह का प्लस वन मेट्रो स्ट। ओके क्लियर। वाका वेला डिस्प्लेसमेंट उन लेफ्ट साइड लो दिस को ना उनकोर को। यंत्र उस ने डिस्प्लेसमेंट इसी कोस्ट टू माइनस वन मीटर। ओके। डिड यू अंडरस्टैंड? एक लो कंडीशन जो सेकड़ इनिशियल पॉइंट इन फाइनल पॉइंट। न पॉजिटिव लाइन है दिस को चु, नेगेटिव स्लाइन है दिस को चु। नाउ लेट्स सी वन मोर इम्पोर्टेंट कंडीशन। एक रोज़ उस दे, अगेन यू टेक लाइन, एंड हियर दिस इस एक्स वन पोजीशन, दिस इस एक्स टू पोजीशन। ये पुनो एक्स वन पोजीशन निंची, एक्स टू पोजीशन केल। एक्स वन पोजीशन निंची, एक्स टू पोजीशन के� क्लाइटे हो चुन्दा डिस्प्लेसमेंट ऐला दिस को वाली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के दिस को वाले अदवे इंदर डिस्टेंस नाला दिस को वाले डिस्टेंस मतलब नेट जेल इंदर को अद मतलब पॉजिटिव स्लोट लगा दा पॉजिटिव लोट लगा बट मतलब नेट जेल डिस्प्लेसमेंट एंटी मानो फाइनल पॉइंट लो निच एंड फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस है ना ये पुरु कोड़ा डिस्प्लेसमेंट तो कंपेयर चीज को ना पुरु ग्रेटर देन का उन तुम दे लाइक बोलते इक्वल का उन तुम दे दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओके डिस्प्लेसमेंट ये पुरु कोड़ा डिस्टेंस कंटे एक कारण डिस्टेंस मात्रम डिस्प्लेसमेंट करते एक उन तो दे द मैग्नेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इन सम कंडीशंस में बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंडीशन जस्ट ओके नाउ लेट्स सी सेकंड पॉइंट इफ ये पार्टिकल इफ ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्र reaches the same point at the end of its journey okay at the end of its journey you could a point it should do if a particle starts from a point and it reaches the same point at the end of its journey under and anti वो पॉइंट देखकर स्टार्ट है वो पार्टिकल लेपतो बॉडी लेपतो को वेगिल ये देखकर नहीं स्टार्ट है यकर के लिए नहीं बी वार्क के लिए बी वार्क को ये ली मरने वाले नहीं बी नहीं ची एक ऑस्ट ना आधा इंदर यकर ऐसे स्टार्ट है इंदर मरना कर के हो चुन्दे एट द एंड ऑफ इट्स जर्नी आप लोग डिस्प्लेसमेंट सेकेंड पॉइंट एवं ना डू वक्त पार्टिकल वक्त पॉइंट देखकर स्टार्ट आई मरला सेम पॉइंट देखकर की रेटन आएंगे यदि एंड ऑफ इट्स जर्नी अपन डिस्प्लेसमेंट एंड तोड़ते 
displacement ఎంత ఉంటది displacement delta s vector is equals to ఇక్కడ రాసుకోండి delta s vector లేకపోతే రాద్దాం ఏం రాద్దాం displacement delta s vector ఆ ఎలా రాద్దాం displacement ఏంటి అని చెప్పాను final position minus initial position ఇక్కడ final position ఇక్కడ initial initial position ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంది a నుంచి b కి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ s1 vector అనుకుందాం మరలా ఏమైంది b నుంచి a కి వచ్చిందిగా ఇది s2 vector ఇప్పుడు final position ఎవరు ఇక్కడ final displacement ఎవరు s2 vector initial displacement ఎవరు ఇక్కడ s1 vector ఏం రాస్తాం ఇక్కడ s2 vector minus s1 vector this is the displacement mari what about the distance adi kuda rayal kada distance ante ela vastundi distance ante s is equals to a nunchi b ki unna length ela ela raadu ikkada raskunna ikkada a nunchi b ki s length travel chesindi marla b nunchi a ki s length travel chesindi distance ante em ani cheptam మొత్తం పాజిటివ్గా ఉండాలి కదా అంతా యాడ్ చేయాలి కదా అప్పుడు డిస్టెన్స్ అంటే సింపుల్గా ఏం చేస్తాం ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒప్పది లో పని చేయండి ఎల్ పెట్టేసుకోండి ఇక్కడ ఎల్ సో ఇక్కడ ఎలా వచ్చు ఎల్ ప్లస్ ఎల్ ఫైనల్గా ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ టూ ఎల్ వచ్చింది ఓకే సార్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏం చేసాం రెండింటిని యాడ్ చేసాం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏం చేసాం సబ్ ట్రాక్ చేసాం ఏ ఫైనల్ పొజిషన్ మైనస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఫ్రమ్ దిస్ నోట్ పాయింట్ ఆఫ్ Distance and displacement. Okay, I'll have you write it. Pause this under the last quantity.